Alegato de admisibilidad, causa rol 3444, requerimiento presentado por don David Corol Engel respecto del número primero del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección en la parte que establece un plazo fatal para su interposición. Tiene la palabra la señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. El pronunciamiento se requiere para que surta efectos en el proceso sobre acción de protección actualmente inalzada ante la Corte Suprema en virtud del recurso de apelación deducido por el actor respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que decidió desfavorablemente sus intereses en razón de no haber sido interpuesta la acción dentro del plazo fatal de 30 días, establecido en el aludio autocordado. Específicamente, declaró inadmisible la acción, y ello por cuanto los hechos que habrían dado lugar a la vulneración de derechos ocurrieron hace más de seis años. Expone el actor como hechos fundantes del recurso de protección los siguientes. En los años 2008 y 2009 fue aludido por Bio Bio Comunicaciones, empresa periodística El Mercurio y las últimas noticias como un abogado que reiteradamente estafa a su cliente y se advirtió que tu abogado te puede dejar en calzoncillos. La noticia se concentraba en lo ocurrido por aquellos años, sin embargo, en los registros accesibles se mantiene dicha noticia, afectando con ello su reinserción social y afectando fuertemente a su familia. En palabras breves, se busca evitar la diseminación de información personal pasada que, habiendo dejado cumplir su finalidad, es capaz de producir un daño en la persona. En base a lo anterior, indica la protección como vulnerados los derechos a la integridad física y psíquica y el derecho al olvido reconocidos en los numerales primero y cuarto del artículo 19 constitucional, respectivamente. En cuanto a los vicios de constitucionalidad que predica respecto del objetado numeral primero, en síntesis son los siguientes. 1. Vulneración de los artículos sexto y séptimo constitucionales, por cuanto el constituyente en el artículo 20 constitucional no invitó a la Corte Suprema a regular mediante acordado la tramitación de la acción de protección, y menos, a establecer requisitos de procesabilidad o admisibilidad. Más aún, lo atingente a las normas procesales fue encomendado por el constituyente al legislador, explícitamente en el artículo 63 de la Constitución Política y 19 número 3. A su vez, 2. Se desconoce el artículo quinto constitucional. Desde el momento en que no se respeta el derecho que reconoce el Pacto San José de Costa Rica y otras convenciones, consistente en contar con un recurso rápido y sencillo. 3. También se aduce el desconocimiento del derecho al debido proceso. En tanto, el numeral tercero del artículo 19 constitucional encarga que el mismo sea asegurado por el legislador y por cuanto la norma, vulner, la norma objetada vulnera aquel derecho. Específicamente, la vulneración se produce porque dejaría al actor en indefensión. Desde el momento que el requisito de admisibilidad cuestionado impide que, mediante la acción de protección, sean resguardados los derechos fundamentales de la persona mediante la adopción de providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. Cuarto, finalmente, se grime que se afecta el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 19, número 26 constitucional, en síntesis, por la vulneración de los derechos precedentemente argumentada. Por presentaciones de FOJA 79 y 104, el Consejo de Defensa del Estado y la empresa periodística El Mercurio sostiene la inadmisibilidad de la acción de estos autos en base a los siguientes argumentos. Primero, en cuanto al vicio de constitucionalidad consistente en el desconocimiento de la reserva legal en materia de procedimiento, este ya ha sido resuelto y rechazado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Constitucional, tanto en materia de costas como en materia de la forma en que fue regulada la apelación en el auto acordado. Los razonamientos de esta magistratura se encuentran consagrados, entre otras, en sentencia rol número 1812 y acumuladas, razonamientos que ahora no se exponen por ser conocidos de esta magistratura. Se presenta entonces, de esta manera, la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 54, número 2 de la ley 17.997. Segundo. Se deduce que la acción de inconstitucionalidad carece de fundamentos de derecho, toda vez que el actor entiende que los efectos de su interposición son los mismos que los dispuestos para la acción de inaplicabilidad. En efecto, solicita un pronunciamiento para que el precepto censurado no sea usado como fundamento del fallo de protección, en circunstancias que la ley, que la ley del tribunal y la ley fundamental dispone que esta acción tiene efectos erga omnes respecto de la misma. Aquí el error de manifiesta carencia de fundamentación, ya fue considerado por esta magistratura como a causal de no admisión a trámite en su sentencia rol número 2826. 
se, se entraría entonces la aplicación de los artículos 63 y 54, número 4 de la ley 17.997, por manifiesta carencia de fundamentación, sosteniendo la empresa periodística El Mercurio, que por consiguiente el requerimiento resulta inadmisible. Es cuanto por relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. En primer lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Raúl Letelier, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de vuestra señoría, excelentísima Lego, en representación del Estado de Chile y de la excelentísima Corte Suprema, eh, solicitando que el requerimiento de inconstitucionalidad de estos autos sea declarado inadmisible de conformidad a las consideraciones que paso a exponer. Señor Excelentísima, a lo largo de la vigencia de este auto acordado han sido muchas las impugnaciones que se han hecho de sus normas. Se ha hecho sobre la tramitación en segunda instancia, por ejemplo, el recurso de, de, de protección, se ha hecho a propósito de las costas, se ha impugnado las sanciones que la Corte de Apelaciones puede disponer en la última parte de su regulación. Bueno, en todas estas eh, impugnaciones, los argumentos de las partes han sido principalmente dos. Uno ha sido el argumento de la reserva legal, es decir, eh, el, un auto acordado como eh, el que es materia de estos autos no podría eh, regular una materia procedimental porque ese, ese, esa, esa materia procedimental es una materia de reserva legal. Es decir, existiría una especie de reserva legal procedimental. Y luego eh, han habido otras argumentaciones referentes a cada uno de los tópicos eh, que, han, que, que, se han, eh, que se ha observado su inconstitucionalidad. Cuando se ha discutido las costas, se ha discutido de en qué manera las costas, eh, la regulación de las costas del auto acordado produce una inconstitucionalidad. Cuando se ha referido eh, acerca de la tramitación en segunda instancia, bueno, se ha argumentado por las partes que eh, la tramitación de segunda instancia que tiene el auto acordado del recurso de protección es una, eh, es una regulación inconstitucional. El presente caso tiene eh, una diferencia fuerte con estos otros, eh, estos otros requerimientos. Aquí lo que se impugna es eh, el plazo, la existencia de un plazo para ejercer esta acción de inconstitucionalidad. Pero digo que es, una, es un requerimiento distinto a los anteriores porque en este recurso lo único que se impugna es el argumento de reserva legal. Si no hay ninguna referencia en todo el requerimiento eh, en donde se haga alguna indicación a de qué manera un plazo puede producir una inconstitucionalidad. No hay ninguna referencia eh, a cómo eh, el plazo de interposición puede eh, provocar eh, un problema en, la, en el ejercicio de un derecho sustantivo. Es decir, cómo argumentar que la fijación de un plazo eh, 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 o la fijación de un término para el ejercicio procesal de un derecho sustantivo eh, eh, produce impacto en ese mismo derecho sustantivo. No hay ninguna referencia a si el, pa el plazo es razonable o es poco razonable. No hay ninguna referencia a si es un plazo escaso. No hay ninguna referencia a si es que este se cuenta de una manera equivocada, uh, si es que el, el momento en el que ese plazo comienza a correr es una forma constitucional o inconstitucional. No, lo único que eh, se considera inconstitucional es... Uh, el problema de fuentes que hay detrás uh, de, esta, uh, de, este, uh, de este auto acordado. La indicación de que este es un problema de reserva legal está repetida ad nauseam uh, en el recurso. Uh, las referencias al artículo 6 y 7 son constantes. La idea detrás es que la Corte Suprema se habría apropiado de una competencia de la que carece para poder regular una materia que, uh, de acuerdo a los numerales del 63, distintos numerales que el requerimiento uh, esgrime, serían materias uh, de reserva legal. ¿Acaso un auto acordado dictado por la Corte Suprema? Se pregunta el requerimiento. Eh, que por lo demás lo hace dentro de sus facultades económicas? ¿Puede impedir el libre ejercicio de un derecho garantizado por la Constitución? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que se uh, que refiere. Cuando, cuando el requerimiento hace referencia al contenido del artículo 20 de la Constitución uh, Política, bueno, indica que en, ese, en esa norma no hay condiciones de admisibilidad de contenido formal. No hay eh, requerimientos, requisitos de contenido procesal, ni tampoco se señala que otro órgano es el que regulará eh, estas materias. Ergo, no habría competencia. ¿Por qué no habría competencia? Porque la materia detrás eh, es una materia de reserva legal. Ahí habría una eh, reserva legal procedimental que el auto acordado vendría de cierta forma eh, a romper. 
cuando el requerimiento hace referencia a autores, ¿eh? a doctrina, bueno, nuevamente cita la doctrina que apoya el problema de reserva legal. ¿eh? La, la cita, por ejemplo, a Nogueira Alcalá, eh, es precisa, va, da precisamente en este, en, este, en este punto. Nadie más que la ley, dice la cita de Nogueira, nadie más que la ley puede regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Los autos acordados están conceptualizados para que la Corte Suprema, por medio de la superintendencia económica, regule la organización interior de los tribunales de justicia bajo su su competencia por cuanto su regulación la, eh, es, un, es una materia que está reservada a la ley. Pues bien, vuestra señoría excelentísima, son muchas las sentencias de este eh, Tribunal Constitucional que ha, ya han resuelto el vicio alegado en autos. Es decir, el vicio de que eh, detrás de este auto acordado existe una infracción eh, a la reserva legal. Es tal, diría yo, la claridad que existe acerca de que existe una, uh, un, un acervo constitucional que da cuenta de que el problema de la reserva legal es un problema que ya ha sido resuelto por vuestra señoría excelentísima, que basta, uh, basta añadir en el motor de búsqueda más conocido uh, por nosotros la palabra, la expresión constitucionalidad del auto acordado para que aparezca inmediatamente un artículo de la decana de la Universidad Católica del Norte, Carolina Salas, que... Comienza diciendo, en este año 2011, hace el artículo este del año 2011, este año 2011 el Tribunal Constitucional chileno se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la constitucionalidad del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales. El libro Diccionario Constitucional chileno de los profesores García y Contreras tiene una, un título para este tópico. ¿no? Es decir, tiene un título, en el sentido que ya eh, la materia sobre la constitucionalidad del auto acordado ya no es una materia accesoria, es, ya forma parte de un título en el tratamiento del derecho constitucional chileno. Y, 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 ese, y ese texto comienza diciendo, durante un buen tiempo la doctrina discutía sobre la constitucionalidad de los autos del auto acordado a la Corte Suprema que regule el procedimiento aplicable a la acción de protección. Dentro de los principales argumentos se cuestionaba que tal procedimiento procedimiento estuviese en una norma cuyo rango no es de ley y que estableciera elementos que no estaban contemplados en la Constitución como el plazo para la interposición de la acción o el examen de admisibilidad. Las sentencias del Tribunal Constitucional que se han referido expresamente al problema de la reserva legal son también eh, numerosas. ¿eh? Lo ha hecho, por ejemplo, en el rol eh, 1557-2009, 1812-10. 1816-2010, 1817-2010, La sentencia 1557-09 es especialmente acuciosa en el rechazo eh, al vicio de infracción de esta reserva legal procedimental. Eh, si uno observa esa sentencia, principalmente en la parte expositiva, eh, toma consideración a cuáles son los argumentos que el requirente eh, da cuenta para poder sostener la inconstitucionalidad del auto acordado. Y todos esos argumentos en materia de reserva legal son exactamente los mismos que los sostenidos eh, en, en, la, en la acción que nos convoca. Um, en él también se hace referencia a que esta habría una infracción al artículo 19, número 26, que habría un problema en el artículo 63, número 20, que todas estas serían materias que estarían ya determinadas eh, para, para la ley eh, en todas esas eh, normas. Y la forma como eh, este excelentísimo tribunal ha resuelto el problema de la, eh, eh, de la infracción a la reserva legal tiene dos pilares fundamentales. Esos dos pilares son, el primero es mediante la constante y sostenida afirmación en muchas de las sentencias del Tribunal Constitucional de que la excelentísima Corte Suprema tiene facultad para uh, dictar este, estos autos acordados. En, la, en el rol 1557-09 eh, um, es clara la referencia, es claro el tratamiento para poder justificar la, uh, el rechazo a la infracción de la reserva reserva legal. Lo hace analizando. Esta sentencia analiza el artículo 82, inciso primero de la Constitución, luego el 96, número 4. A, realiza un análisis doctrinario profundo, citando a los pareceres de los profesores Hugo Pereira Navalón, María Pía Silva o Alejandro Silva Bascuñán. Finalmente, coordina las reglas sobre reserva legal con eh, la reforma que se hizo en el año 2005 y que confirió al Tribunal Constitucional la atribución de resolver la, las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados, en el entendido que son entonces una 
fuente eh, jurídica eh, reconocida por la Constitución. El propio eh, tribunal afirma que esta reforma vino a ratificar esta potestad de que ya gozaba el máximo tribunal del Poder Judicial. Y la conclusión de, este, de esta sentencia lo, uh, uh, se hace en, el, en la misma sentencia ya citada, citando uh, al profesor José Ignacio Vázquez, cuando establece que de este modo resulta inequívoco que, de, que debe entenderse que la superintendencia económica de la Corte Suprema, consagrada constitucionalmente, comprende la de dictar autos acordados y tomar medidas o adoptar disposiciones de carácter judicial. Y un segundo pilar en esta construcción, en este rechazo eh, a la tesis de la, eh, de la infracción a la reserva legal procedimental, se da en, la, en una especie de constatación de una eh, consolidada práctica constitucional que ha entendido que en aspectos de funcionamiento en que el legislador no ha establecido normas o que expresamente la Constitución no le ha reservado a este, es el propio órgano judicial el que puede autorregularse añadiendo naturalmente que esta eh, regulación no puede eh, infringir otras leyes eh, o la propia Constitución. Es decir, la, la, las propias sentencias del Tribunal Constitucional han hecho suyo una práctica constitucional en, de, de darle cabida a los autos acordados. Ha consolidado esto que eh, usualmente llamamos la Constitución en sentido material, es decir, la, la Constitución como texto formal y todos sus añadidos en precedentes eh, jurisprudenciales eh, que van dando un contenido aún mayor eh, del de, eh, de ámbito de lo constitucional. Esta idea de la constitución en sentido materi material, o lo que los americanos llaman el living constitution. Bueno, esto significa que, de acuerdo a, al artículo 37C de la Ley Orgánica eh, del Tribunal Constitucional, eh, eh, estimamos que procede declarar la inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad de este auto acordado, eh, toda vez que la cuestión que ha sido promovida eh, ha sido ya eh, declarada constitucional en sentencias eh, previas eh, de conformidad eh, a las reglas eh, de la propia ley eh, y en las cuales, como he sostenido, se ha invocado el mismo vicio eh, materia de esta sentencia. Esta regla cuyo objetivo, esta regla de inadmisibilidad, cuyo objetivo es optimizar la decisión constitucional posibilitando la generación de precedentes sólidos y permitiendo que esta jurisdicción se aboque a materias de inmediata relevancia constitucional, eh, reclama que la declaración de inadmisibilidad de este requerimiento de autos eh, sea eh, aceptada. Es todo, señoría. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, por la empresa El Mercurio, S.A. alega el abogado Javier Maturana Baeza hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación del Mercurio, solicitando que se declare inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad por los argumentos que a continuación expongo con costas. Aquí hay que hacer una diferencia. Como bien se expuso en la relación, uno de los vicios que se alegó fue que supuestamente el auto acordado que infringiría los artículos 6, 7, 63 y 19, número 26 de la Constitución Política porque se habría arrogado una facultad, supuestamente la Corte Suprema, que no tendría cuál es poder legislar y determinar el procedimiento aplicable en la acción de protección. Cuestión que estaría reservada al legislador, según el artículo 63. Este es el mismo vicio que ha se alegado reiteradamente ante este excelentísimo tribunal, y el cual ya se ha rechazado por diferentes argumentos que se pondrán más adelante. Y en esas mismas sentencias, como es la 1557, la 1812 y la 2243 se dijo expresamente que el auto acordado era constitucional porque la Corte sí tiene competencia constitucional para poder haber dictado dicho auto acordado. Y por tanto, conforme al artículo 54, número 2, lo que corresponde es declararlo inadmisible. En segundo lugar, respecto de la otra alegación o otro vicio, que es la infracción del artículo 5 de la Constitución y el 19, número 3, todo tiene que ver como expuso aquí el abogado del Consejo de Defensa del Estado con el tema del plazo, respecto del cual no hice mucho en abstracto del mismo, sino que simplemente está alegando un tema de interpretación legal del plazo que estableció la Corte. Y esto se entiende mucho mejor si uno ve el contexto de la acción de protección que dio lugar a este procedimiento de inconstitucionalidad. Por lo mismo me referiré brevemente a qué sucedió. Aquí David Corol, el requiriente, interpuso un recurso de protección en contra del Mercurio y de Bio, Bio Comunicaciones para que se borraran dos noticias que se referían a 
diversos delitos de estafa reiterada y apropiación indebida que se cursaron en su contra por ex clientes suyos, más de 20 clientes que habían sido engañados por él por diversas artimañas, una de las cuales incluyó incluso falsificar una sentencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional para poder obtener, digamos, de que le pasaran más dinero. Incluso una de estas artimañas fue convencer a uno de sus clientes de que le depositara 14 millones de pesos porque eso era lo que supuestamente exigía nuestro ordenamiento jurídico para poder apelar en un procedimiento civil ordinario. Por estos ilícitos, David Corol fue condenado y fue beneficiado con el beneficio de la libertad vigilada. Y una vez cumplido este beneficio, para poder borrar todo rastro de sus delitos, está solicitando, digamos, mediante esta protección, que se aplique el, derecho, el supuesto derecho al olvido que estaría en nuestra Constitución. Como es obvio, el 15 de marzo de 2017 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso por extemporáneo, porque habían transcurrido más de siete años desde que se publicaron las noticias cuestionadas. En contra de esta sentencia, el señor Corol interpuso recurso de apelación y en paralelo interpuso el requerimiento de inconstitucionalidad que está siendo conocido hoy aquí en Autos y cuya admisibilidad se discute. En su requerimiento, digamos, Corol sostiene que el numeral primero del auto acordado sería inconstitucional por este supuesto, digamos, vicio de que la Corte Suprema no tendría competencia, no tendría la potestad normativa para poder determinar el procedimiento aplicable al recurso de protección, violando los artículos 6, 7, 63 y 19, número 26 de la Constitución. Ahora, como se puede apreciar, este es un vicio de incompetencia que haría que todo el auto acordado sería, digamos, nulo de derecho público. Porque si la Corte Suprema no tiene competencia para determinar ninguna norma de procedimiento, del numeral 1 al 15 o al 25, todos los que sean, serían, digamos, no tendrían ningún efecto y serían inconstitucionales. Ahora, las alegaciones del señor Corol no son nuevas, ni son vicios que no sean, digamos, hecho valer con anterioridad hasta ante, ante esta excelentísima Corte. En efecto, como ya se mencionó reiteradamente, este tribunal ya ha descartado ese vicio. Y tan evidente la identidad de lo que se alega hoy día aquí con lo que se alegó antes, que en el rol 18.12 se alegaron los mismos vicios y se invocaron la infracción de las mismas normas. Se dijo también que la Corte no tenía potestad normativa, que esto era una materia de reserva legal, y se, y se invocó la misma infracción del artículo 7, 63 y 19, número 26 de la Constitución. ¿Y qué dijo este excelentísimo tribunal? correctamente descartando estos vicios, lo que también ha sido confirmado en la sentencia Rol 2243, dijo, para hacerlo bien, pre ya que esta magistratura ya sabe lo que ha dicho, eh, esto tiene es constitucional. Constitucional porque la historia legislativa de la Constitución demuestra que a la Constitución se le da expresamente la facultad para poder determinar el procedimiento aplicable en el artículo 2 del Acta Constitucional número 3 de 1976, y después, cuando se discutió la nueva Constitución, se dijo no es necesario agregar de nuevo esta referencia porque se entiende que la tiene. Sería innecesario ya está aquí. Además, ha dicho que cuando los órganos judiciales, cuando la ley no ha establecido el procedimiento aplicable, pueden autorregularse. Se ha dicho que también esto emana de la superintendencia económica de la Corte Suprema. Y finalmente, que la reforma constitucional de 2005, cuando estableció el control de constitucionalidad de los autos acordados, reconocía implícitamente que la Corte Suprema tenía esta facultad. Y por eso, a modo de conclusión, por ejemplo, en el rol eh, 1812 se dijo expresamente la Corte Suprema tiene competencia constitucional para haber determinado el procedimiento aplicable en la acción de protección. Incluso en la sentencia 2243, en que hubo un voto de minoría y de mayoría, ambos votos estuvieron de acuerdo en que este era un tema zanjado. El voto de mayoría dijo claramente que la, el auto acordado no merece reproche alguno de ilegitimidad o inconstitucionalidad, sea por su origen o naturaleza. Y el voto de minoría dijo que incluso el requerimiento no era una cuestión la legitimidad, ya que esta Corte, esta excelentísima Corte, ya había despejado en varias sentencias anteriores que esto no era cuestión, digamos, eh, pendiente de resolver. Entonces, dando que ya se descartó el mismo oficio, y que ya se declaró constitucional lo que procede a declarar la inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad. Así se establece en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y así también se establece en el artículo 54, número 2. Lo que exige aquí la ley es muy simple, dos cosas. Uno, que el auto acordado se haya declarado constitucional y dos, que haya sido, digamos, por el mismo vicio que dio lugar a esa sentencia. Y aquí se cumplen ambos requisitos. 
Uno es el mismo vicio, que la Corte Suprema supuestamente carecería de potestad normativa para poder determinar el procedimiento aplicable de recursos de protección por ser de materia de reserva legal. Y dos, el Tribunal Constitucional ya declaró que era constitucional el auto acordado. Y aquí hay que atender un poco la naturaleza del control de constitucionalidad. La ley aquí, fíjense, la inadmisibilidad no exige que se haya impugnado todo el auto acordado. Eso no es un requerimiento. Lo único que exige es que se haya declarado constitucional. Y tiene la lógica de un control de constitucionalidad, es un análisis en abstracto, porque va a producir efecto erga omnes, prescinde de las particularidades del caso, de la concreción que podría tener. Entonces uno quiere tener que atender simplemente si que la Corte declaró que era constitucional, y al reconocer que la Corte Suprema tenía competencia constitucional para poder haber regulado el procedimiento aplicable a la acción de protección, hizo esa declaración y descartó el mismo vicio que hoy día se pretende discutir de nuevo. Esto es muy parecido a lo que uno podría hacer, por ejemplo, con análisis de cosas juzgadas. Hay que atender no a la particularidad, sino al beneficio jurídico, a la identidad objetiva de los procesos que estamos discutiendo. Y aquí los vicios son los mismos, los fundamentos jurídicos son los mismos. Entonces, si prescindimos de la materialidad de qué disposición en particular se delegó, uno entiende que al final estamos ante lo mismo. Porque el vicio de incompetencia no solamente afectaría a una parte del auto acordado, sino por su propia naturaleza, más allá de lo que pide una parte, en un control abstracto, afectaría a todo el auto acordado. Y por último, esto es consistente con la finalidad de una regla de inadmisibilidad. Si uno atiende a la lógica de un, una regla de inadmisibilidad que impide volver a resolverse un asunto ya resuelto, es uno, propender a la economía procesal, dos, evitar decisiones contradictorias, y tres, evitar la recarga de la Carga, la redundancia, de la carga de trabajo del Tribunal Constitucional, lo cual es consistente, atendió que esta norma fue dictada posterior a la reforma de 2005 que aumentó enormemente las atribuciones de este excelentísimo tribunal. Entonces, no tiene sentido obligar a este tribunal una vez más a pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad del auto acordado cuando sí se ha declarado ya múltiples veces. Tolerar que el señor Corol una vez más pretenda, digamos, que se resuelva el tema si la Corte Suprema tiene potestad normativa para poder dictar un auto acordado estableciendo el procedimiento aplicable a la acción de protección es simplemente jugar con el tiempo de este excelentísimo tribunal y hacerlo pronunciarse una vez más es una materia que ya ha zanjado en varias sentencias. Por tanto, por este motivo, como ya he dicho reiteradamente, corresponde en ese aspecto declarar la inadmisibilidad del requerimiento de constitucionalidad. Y por otro lado, si se fijan también aquí, hay otros dos problemas. Lo que está intentando realmente el requiriente aquí es cuestionar la aplicación concreta que se ha dado al auto acordado, la interpretación que se ha dado al plazo de 30 días establecido. Y tan expreso es que si uno atiende a la a FOJA 21 en su requerimiento que acusa que aquí lo que existe hay un error en la interpretación del momento en que comienza y se mantiene la proyección del derecho de la recurrente. Entonces, no es que se cuestionando que la norma en abstracto tenga un problema. Se está cuestionando cómo se aplicó. Y esto también es más palmario cuando uno ve la comparación que hace. Él dice, miren el auto acordado sobre el recurso de amparo, que habla de una oportunidad y en la medida en que entiende que es permanente, siempre procede y eso está bien. En cambio, miren aquí la protección que se interpretó mal los 30 días porque no entendió que aquí estábamos ante una infracción permanente y que por eso, digamos, había una infracción. Si uno atiende eso, entonces lo que está buscando intentar es que este Tribunal Constitucional zanje un tema interpretativo. Lo que no corresponde a esta sede, como lo he dicho reiteradamente, este Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 450 y 2646, en que se ha dicho que no le incumbe a este Tribunal resolver contiendas sobre la interpretación de las normas. Entonces, igual como se resolvió también en la sentencia del Tribunal Constitucional 2826, aquí no, no procede a hacer un control concreto de cómo se aplicó el auto acordado. Cualquier alegación en ese sentido es inadmisible en esta sede y no se tiene que siquiera haber admitido a, a tramitación, como se resolvió en ese proceso que acabo de citar. Y por último, para finalizar, hay que tener presente que aquí lo que se está invocando es infracción del derecho al olvido, una garantía que no ha sido consagrada en el artículo 19 de nuestra Constitución y mucho menos bajo el ámbito de protección de recursos de protección. Por tanto, las supuestas violaciones que está reclamando el requiriente ni siquiera podrían dar el caso en que ni siquiera podrían dar digamos el supuesto de que se haya vulnerado su derecho. Y como bien establece el artículo 54, número 4, 
una causal de admisibilidad es que no se indique la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de derechos constitucionales del requiriente. Y aquí estando ante una garantía que no está consagrada en nuestro ordenamiento, es imposible que se haya afectado la misma. Y por tanto también, por esta razón, corresponde declarar inadmisible el requerimiento. En vista de todo lo señalado, solicito entonces a esta excelentísima Corte, a este excelentísimo Tribunal Constitucional, perdón, que se declare inadmisible el requerimiento de constitucionalidad del auto acordado sobre tramitación y fallo de recurso de protección. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, señor ministro? ¿No? Muy bien. Concluido entonces el alegato de admisibilidad. Muchas gracias.